A matéria em escala atômica ora se comporta como onda, ora como partícula, uma característica crucial da mecânica quântica. A dualidade onda-partícula foi postulada em 1924 pelo físico francês Louis de Broglie e é demonstrada com sucesso em vários experimentos com elétrons e nêutrons. Pesquisadores das universidades de Berna e da Politécnica de Milão fizeram medições semelhantes ao da dupla fenda, usado pela física quântica para demonstrar a natureza ondulatória das partículas, para comprovar a dualidade dos pósitrons, versão em antimatéria do elétron. No experimento, os pósitrons foram direcionados de uma fonte para um detector sensível à posição. No meio, havia grades com padrões de duas ou mais fendas, através das quais as partículas viajam. Partículas que se comportam como partículas viajam em linhas retas e produzem um padrão correspondente exatamente à grade. Se as partículas têm uma natureza ondulatória, um padrão de interferência listrado, diferente da grade, aparece no detector. Os pesquisadores conseguiram gerar esse padrão de interferência a partir de ondas de partículas de antimatéria graças a um inovador interferômetro de aumento de período, acoplado a um detector sensível à posição de emulsão nuclear. Com as emulsões nucleares, é possível determinar com precisão o ponto de impacto de pósitrons individuais, o que permite reconstruir seu padrão interferométrico com precisão micrométrica. Esta característica permitiu aos pesquisadores superar as principais limitações dos experimentos com antimatéria, o baixo fluxo de antipartículas e a complexidade da manipulação de feixes. Um dos objetivos do experimento é realizar medições de gravidade com átomos simétricos de matéria exótica e antimatéria, como o pósitron. Os pesquisadores esperam testar a validade do princípio da equivalência fraca para a antimatéria. Este princípio está na base da relatividade geral e nunca foi testado com antimatéria. Isso pode ainda ajudar a resolver um grande mistério, o desequilíbrio de matéria e antimatéria no universo. Os resultados foram publicados na Science Advances. Música